I try to wake up early. Nakapag film na ako ng lip swatches. Yung lip swatches ng lip pinas, which is the Tinta product. And that's 10 shades. Kaya medyo napudpod yung ating labi at kamay. I don't feel well for like 3 days na. And it's been a week na hindi ako nakapag film. Since it's my rest day, sabi ko kailangan ko talaga mag film. Kailangan kong bumangon, maligo. Ang simple lang ng base products na ginamit ko on my face. This is the Ready to White Cut It All at yung Instant Whitening Cream nila. I top it off with the Bench Beauty Loose Powder. I just want to share with you my personal thoughts about the US Matte Lipstick of Bench Beauty. I got one shade and ito yung Moon Dust. Ang ganda yung shade niya. It's a neutral color na akala ko hindi talaga babagay sa isang morena na kagaya ko. And then I also purchased yung Bench Beauty na Finishing Powder. Actually, hindi nagawa ko na ito na review. Same lang din naman siya. Ang pinagkaiba lang sa ngayon, meron na siyang shimmer. Before, meron siyang three shades. Pero ngayon, dalawang shade na lang available. Dalawang which is light. And then, this one is the natural beige. When I compared it sa Skin Potions Glow Dust, mas gusto ko pa din yung effect na ito sa skin. May kita mo talaga yung glow, yung shimmer na doon. Very fine milk to. This one, fine milk pa din naman siya. Pero, flat matte. Nadagdagin lang talaga ng shimmer. Pero, hindi mo masyadong ma-appreciate yung pagka-shimmer niya. Kasi yung effect niya sa skin, hindi ganun talaga ka-glowing. This one retails for 279 pesos. Pero, nabili ko lang siya on sale. 223 pesos. And then, last Friday, naglabas pa sila ng another 5 shades. So, I think they have a total of 10 or 15 shades. Magaling color niya, guys. As in, it reminds me of MAC Murray. Very similar yung kulay niya. Pero si MAC Murray kasi may pagka-sheer yung finish. And mas manipis. This one, makapal. Nagustuhan ko din yung feeling niya sa lips. It doesn't feel tacky. Kahit na sabi mo matte lipstick siya, it doesn't feel dry. Sobrang lightweight niya. Sobrang gaan lang ng packaging niya. Kasi parang plastic lang siya. Sobrang simple. Very minimalist. Kung pag swinipe mo yung pinaka-product sa lips mo, mararamdaman mo na siksek talaga yung product. Hindi katulad ng iba na so, sobrang lambot napuputol na, or parang nag slide na yung product. Eto hindi, guys. As in, siksik talaga siya sa product. Pag ginaganon mo, hindi ka matatakot na lagi ng onting pressure kasi hindi mo mararamdaman malambot. I'll show you yung pinaka-swatch niya sa lips. Sobrang smooth lang yung apply. I know. It's really pigmented. Meron siyang aftertaste, pero hindi siya yung strong scent. Mabango yung product. Medyo matamis, parang candy. Pero hindi siya, hindi siya nakakainit ah. Ang ganda nung kulay niya, diba? You can also use this on your cheeks. Madali siyang i-blend. So, instead na bumili ka nung sunny's face, yung air blush nila, hindi talaga maganda. Or yung BLK. Naku, ito nalang bilhin nyo. Hindi din siya madaling matanggal sa cheeks. And hindi siya patchy. Ayun o, nakikita nyo, nag-blend out yung mabuti. And a little goes a long way kasi nga sobrang pigmented yung product. Pwede mo din siyang gamitin as a shadow. So parang isipin mo, naku, huhulas yan agad. I have oily skin. Baka hindi yan tumagal sa skin ko, ganyan. I have combination skin, guys. So yung area na to, try. And then yung T-zone ko, talaga nag-oil up. Pero parang siya yung skin potions na glam pocket, hindi siya talaga agad-agad natatanggal. Or yung nagbabakbak. Andiyan pa rin, mas long-lasting pa siya sa Sunny's Face Air Blush, saka doon sa BLK. And hindi ko din naisip na parang, oh hey, gusto ko siyang gamitin sa cheeks ko, or as an shadow. Instantly na lang, bigla ko siya nagustuhan, kasi ang ganda talaga ng kulay niya, plus the quality itself. Nagustuhan ko. Sobrang lambot niya talaga sa labi. And hindi siya agad-agad nag-fade. Kahit kumain ka ng heavy meal, hindi kayo hindi ba na, I wait lang magta-touch up ako kasi pangit ang tingnan ng lips ko. If there is one thing that I don't like dun sa packaging nila, may pagka-matte kasi ito eh. So, ayan, pag kumakalat yung product, nag i siya, kailangan talaga po nasa mo ng tissue, ng wet wipes, or even makeup remover para hindi siya pangit tingnan. I-secure din naman yung packaging niya kasi magnetic. So, kahit nasa bag mo, hindi siya yung agad-agad matatanggal. I feel na napaka-underrated pa din ng Bench Beauty. Though, okay yung marketing strategy nila. Madami silang endorser. Madami nang feature yung nagpo-promote ang product nila. Pero, pagdating sa beauty industry, sa YouTube, parang hindi pa din siya nabibigyan ng justice. Parang kulang pa eh. Kailangan mo pang i-push. Ganun yung napapansin ko sa kanya. But the quality, guys, ang ganda talaga. I've tried the lip tattoo. 
before, pero hindi ko siya binalag kasi may kamahalan. And hindi nga lang siya 24 hours talaga. Maganda din yung pigments nung La Pen Chic Tint nila. Yung parang nasa nail polish na bote. Pero madali siya mag-fade. But the matte lipstick guys, promise, ang ganda ng quality niya. Ang ganda ng texture. Siguro sa lahat ng shades na nalabas nila, ito talaga yung nag-stand out. Kasi very neutral eh. I mean, you can use it every day. May silang post sa Instagram, lalay ko dito. Yung talaga yung nag-caught ng attention ko. Sabi ko, hanapin ko yung shade na yan. Kasi ang ganda niya talaga. If you notice, ang ganda sa kanyang tignan, ba? Ang ganda nung lapat ng shade, yung pigments, yung pinakakulay. For me, parang unique siya eh. Dahil hindi mo siya makikita. Yung mga ganyang shade, hindi mo yung makikita sa every blend na sa Fashion 21. Walang exact na ganyang shade. Mayroon silang nude and neutral colors. Pero I don't think kaparehong kapareho neto. It's either mas light or mas dark. Ito kasi nasa gitna eh. Tamang-tama yung timpla niya. So, sana na-satisfy kayo sa video na to guys. A very quick and direct lang siya. I just want to share with you my thoughts. And talagang nagustuhan yung product. Maganda talaga siya. And it's made in Korea plus cruelty-free, lead-free, paraben-free, and recyclable din yung packaging. So, thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again in the next one.